வணக்கம் இது நம்ம சயின்டிஃபிக் தமிழ் சேனல் இந்த சேனலில் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் பாண்ட்ஸை பற்றி அதுக்கப்புறமா எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அது மாதிரி ப்ரீஃபாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரி வாங்க பார்க்கலாம் இப்போ வந்து அயோனிக் காம்பவுண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ என்ன சிஎல் ரெண்டு ஆட்டம் வச்சுக்கிறீங்க இதில் வந்து நம்ம கோவல் அண்ட் பாண்டில் பார்த்த மாதிரி ரெண்டு எலக்ட்ரானை ஷேர் பண்ணாது சோடியமில் இருக்கிற ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து அது வந்து லாஸ் பண்ணிடும் அந்த எலக்ட்ரானை அதுக்கு கொடுத்துடும் அது அது வந்து எதுவும் ஷேர் பண்ணிக்காது சோடியமும் குளோரினும் ரெண்டுத்துக்குமே வச்சுக்காது அந்த சோடியம் அது ஒரு ஒரு எலக்ட்ரான் அப்படியே குளோரினுக்கு கொடுத்துடும் அது வந்து ஒரு அயோனிக் காம்பவுண்ட்றது அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா இப்போ வந்து ஒரு எல எலக்ட்ரானை வந்து கெயின் பண்ணுறதோ லாஸ் பண்ணுறதோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயம் நடந்தாலே அது அயோனிக் காம்பவுண்ட் அர்த்தம் இப்போ இந்த சோடியம் வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் லாஸ் பண்ணிச்சு அப்போது அதோடைய லாஸ் பண்ணிச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் கம்மியாக இருக்கும்ல அப்போது ப்ரோட்டானோடைய லெவலை விட எலக்ட்ரான் லெவல் கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னா ப்ரோட்டானோட லெவல் தான் அதிகமாக இருக்கும் அப்போது அது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்படின்னு அர்த்தம் இதே குளோரின் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து ப்ரோட்டான் எலக்ட்ரான் லெவல் ஈக்குவலாக இருக்குது அதில் ஒரு எலக்ட்ரான் கெயின் ஆயிடுச்சுன்னா எலக்ட்ரான் லெவல் அதிகமாயிடுச்சு அப்போது அது நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சோடியம் குளோரைடு காம்பவுண்டில் வந்து எலக் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்படின்னு தனித்தனியாக இருக்குல்ல ஆனால் அப்படி கோவல் அண்ட் பாண்டுக்கு கிடையாது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அது தப்பு ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா போலார் பாண்ட் நான் போலார் பாண்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இப்போது நம்ம முதல்ல போலார் பாண்ட்னால் என்னென்னு பார்த்துடலாம் இப்போது ஒரு கோவல் அண்ட் பாண்டில் ஹெச் டூ ஓவை நம்ம எடுத்துக்கலாம் இல்லை ஆக்சிஜன் இங்கே இருக்குது ஹைட்ரஜன் இங்கே இருக்குது இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுமே ரெண்டு எலக்ட்ரானை நடுவில் வச்சு ஷேர் பண்ணுது சிங்கிள் பாண்டு ரெண்டு எலக்ட்ரான் நடுவில் வச்சு ஷேர் பண்ணுது இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானை நடுவில் ரெண்டு ஆட்டமுக்கும் கரெக்டாக நடுவில் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா அது கிடையாது இந்த இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானை வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக ஆக்சிஜன் சைடு மூவ் ஆகிருக்கும் இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் ஆக்சிஜன் சைடு மூவ் ஆகிருக்கிறனால இது ஷே ஹைட்ரஜனுக்கு கிடையாதா அப்படின்னு கிடையாது இன்னுமோ இது ரெண்டு எலக் ஆட்டமுக்கு சார்ந்தது தான் ஆனால் அந்த ஷேரிங்கே வந்து கொஞ்சம் தள்ளி நடக்குது அது ஏன்னா ஆக்சிஜன் வந்து எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அதிகம் ஹைட்ரஜனுக்கு கம்மி அதனால் அது அந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானை இழுத்துக்குது எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கிறதுனால அப்போ என்ன நடக்கும்னா இந்த ஆக்சிஜன் சைடு எலக்ட்ரான்லாம் இழுக்க பண்ணனால அந்த இடத்துல கொஞ்சம் அதிகமான எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஆக்சிஜனை சுற்றி கொஞ்சம் அதிகமான எலக்ட்ரான் இருக்கும் அப்போ வந்து அந்த இடத்துல ஸ்லைட்டான ரொம்ப கம்மியான ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் உருவாகும் அந்த எலக்ட்ரான் ஆக்சிஜன் ஆட்டம் உள்ளே போகலை அந்த ஆக்சிஜன் கிட்ட வருது அப்போ வந்து ஸ்லைட்டான ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் அந்த ஆக்சிஜன் பக்கத்தில் உருவாகும் இதே ஹைட்ரஜன் என்னவும் இந்த ஹைட்ரஜனை விட்டு எலக்ட்ரான் லைட்டாக விலகுது அதுக்குன்னு அந்த ஹைட்ரஜன் அந்த எலக்ட்ரான் ஷேர் ஆகலாம் இல்லை ஷேர் ஆகுது ஆனால் கொஞ்சம் விலகி ஷேர் ஆகுது அப்போது அந்த இடத்துல ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் உருவாகும் ஏன்னா அந்த இடத்துல எல எலக்ட்ரான் இல்லாத ப்ரோட்டான் இருக்கிறதுனால அந்த சுற்றி சுற்றி வட்டாரத்தில் அப்போது ஒரு கோவல் அண்ட் பாண்டாகவே இருந்தாலும் ரொம்ப கம்மியான பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் உருவாக்குற அந்த ப்ராப்பர்ட்டி பேரை வந்து நம்ம பொலாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது கோவல் அண்ட் பாண்டாகவே இருந்தாலும் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ரொம்ப கம்மியான அளவில் அந்த மாலிக்யூலில் இருந்தாலே அதை நம்ம அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை பொலாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி கோவல் அண்ட் பாண்டாக இருந்தாலும் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கிற அந்த பாண்டை பேரை வந்து போலார் கோவல் அண்ட் பாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை சாதாரணமாக போலார் பாண்ட் அப்படின்னே சொல்லலாம் இப்போ நான் போலார் பாண்ட் என்னென்னா அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹைட்ரஜன் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த ஹைட்ரஜனில் வந்து இந்த ஹைட்ரஜனுக்கு ஒரு எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி இருக்கும் இந்த ஹைட்ரஜனுக்கு ஒரு எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி இருக்கும் இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹைட்ரஜனில் இருக்க எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டியும் ஒன்று தான் இந்த ஹைட்ரஜனில் இருக்க எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டியும் ஒன்று தான் அப்போ ரெண்டும் ஒரே அளவான ஃபோர்ஸில் தான் இந்த ரெண்டு ஷேர் பண்ண இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானையும் இழுக்கும் அப்போது இந்த ஒரே அளவான ஃபோர்ஸில் இழுக்கிறதுனால அந்த எல் ரெண்டு எலக்ட்ரான் நடுவில் இருக்கும் அப்போது எந்த இடத்துலையும் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் உருவாகாது அப்போது வந்து நியூட்ரலாக இருக்கும் இதை வந்து நான் போலார் பாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மட்டும் இல்லாத போலார் பாண்ட்ற கேட்டகரியில் இந்த அயோனிக் கம்பவுண்ட் ஒன்று தான் ஏன்னா
கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்போது அந்த ஒரு ஒரு எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி வேல்யூ என்னென்னா ஹைட்ரஜனுக்கு வந்து டூ பாயிண்ட் டூ அதான் டூ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஹைட்ரஜனுக்கு டூ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஆக்சிஜனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காம்பவுண்ட் வந்து போலார் பாண்டா இல்லையா அப்படின்னு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணுன்னா அதுக்கும் ஒரு மெத்தட் இருக்குது ஒரு மாலிக்கு ஒரு மாலிக்குள்ள ரெண்டு எலமெண்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ரெண்டு எலமெண்ட்டில் வந்து ஒரு எலமெண்ட்டில் இருக்கிற எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி வேல்யூவை அதாவது பெரிய எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் வேல்யூ இருக்க ஒரு எலமெண்ட்டோட சின்ன எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் வேல்யூ இருக்க இன்னொரு ஒரு எலமெண்ட்டில் வந்து நீங்கள் சப்ராக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோருக்கு கீழேயும் அந்த ஆன்சர் வந்துச்சுன்னா அது வந்து நான் போலார் பாண்டு இது ஒன் பாயிண்ட் செவனுக்கு மேலே வந்துச்சுன்னா அது அயோனிக் பாண்டு ஏன்னா அதுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இதே வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோருக்கும் ஒன் பாயிண்ட் செவனுக்கும் நடுவில் வந்து நீங்கள் இது ரெண்டு தான் சப்ராக் பண்ண வேல்யூ வந்துச்சுன்னா அது வந்து போலார் பாண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது போலார் கோவலன் பாண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா இப்போ வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹைட்ரஜனுக்கு இருக்கிற அந்த வேல்யூவையும் ஆக்சிஜன் இருக்கிற வேல்யூவும் நீங்கள் சப்ராக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒரு வேல்யூ வரும் இந்த ஒன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் செவனுக்கும் நடுவில் தானே இருக்குது இந்த ஒன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அது உள்ளே தானே இருக்குது இந்த வேல்யூ அப்படின்னா அதை வச்சு நீங்கள் தெரிஞ்சிக்கலாம் வாட்டர்ன்றது ஒரு போலார் பாண்ட் அப்படின்னு இப்போ நீங்கள் சிஹெச் ஃபோர் எடுத்துக்கோங்களேன் கார்பனுக்கு வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அளவுக்கு அதுக்கு எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி இருக்குது இதே நீங்கள் வந்து ஹைட்ரஜனை பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் டூ அதான் டூ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டின்ற அளவுக்கு வந்து அதுக்கு எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி இருக்குது இப்போ ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒரு வேல்யூ வரும் இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் என்னது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோரை விட கம்மி தானே அப்போது மீத்தேன்றது வந்து ஒரு நான் போலார் பேண்டுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிளாக நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி ஹைட்ரஜனை பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் மாலிக்யூலில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்கும் இந்த ரெண்டு ஹைட்ரஜனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு டூ பாயிண்ட் டூ இன்னொரு ஹைட்ரஜனுக்கு டூ பாயிண்ட் டூ எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அப்போ டூ பாயிண்ட் டூ மைனஸ் டூ பாயிண்ட் டூ உங்களுக்கு ஜீரோ தான் கிடைக்குது அப்போது ஹைட்ரஜன் மாலிக்யூலாக வந்து ஒரு நான் போலார் பாண்டு இப்போ வந்து போலார் பாண்ட் நம்ம பார்த்தாச்சு அதாவது அயோனிக் காம்பவுண்ட் எல்லாமே போலார் பாண்ட் தான் இன்னும் அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் செவனை விட அதிகமாக இருக்கிற ஒரு போலார் பாண்டோடைய ஒரு எக்ஸாம்பிளை இப்போ நம்ம பார்த்துக்கலாம் அதாவது அதிகமான பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கிற ஒரு எலமெண்ட் தான் அந்த சோடியம் குளோரை எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து சோடியம் வந்து அதுக்கு இருக்கல அதிகமான எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவிட்டி இருக்கனால அதுக்கு எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி கம்மியாக தான் இருக்கும் அது எவ்வளோன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் நைன்டி த்ரீ குளோரின்க்கு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ரொம்ப அதிகம் அது எவ்வளோன்னா த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ்டீன் இப்போ வந்து இது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ கிடைக்குன்னா டூ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ இந்த டூ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் செவனை விட அதிகமாக கம்மியாக அதிகம் தான் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு அயோனிக் பாண்ட் ஓகேவா இப்போ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ புரிஞ்சு புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நன்றி